Bonsoir, nous venons de vous jouer Concierto en la llanura de Juan Vicente Torrealba. C'est une musique qui est jouée dans un endroit entre la Colombie et le Venezuela qu'on appelle les Llanos. Là-bas, des gens qui élèvent du bétail chevauchent toute la journée dans cette grande plaine. Ils ont inventé un répertoire où la harpe est emblématique et elle est toujours accompagnée du cuatro et des maracas. Des chanteurs improvisent autour de thèmes de la nature ou de la vie quotidienne. D'ailleurs, Consuelo, un des chanteurs, euh, a eu une histoire particulière car ils improvisent aussi, ils font des joutes d'improvisation. En fait. Voilà, et donc le morceau qu'on va jouer maintenant s'appelle Kirpa et c'est une légende qui raconte l'histoire d'un chanteur qui, qui faisait des improvisations, il gagnait tout le temps. Et un jour, son rival, chanteur, était son rival en amour aussi. Et donc l'histoire s'est un peu mal finie parce qu'il a été tué. <rire> Mais bon, toutes les histoires ne finissent pas comme ça. Donc la kirpa Yanera. Los palmares, hombre de la 
tu apurello Con alma y conversación Con alma y conversación Si yo tuviera su copla se la cantaría al bordo Vereda, vereda, si yo tuviera su copla Oye lo bien, se la cantaría al bordo
Le morceau suivant euh, a été composé par Miguelito Rodriguez, qui est un harpiste né dans la région de El Tui, près de Caracas. Dans cette région, il y a une harpe traditionnelle, mais en corde métal. Dans sa composition, il s'est inspiré de plein d'influences différentes de harpe. Et là, Sangre Tuyera est donc un morceau qui n'a pas de, de style précis. Nous allons poursuivre avec une pièce solo pour harpe qui est pour moi une méditation puissante. J'aimerais du coup la, la dédier à Didier, mon époux, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais à qui je pense fortement dans ce morceau. D'ailleurs, c'est lui qui m'a ramené il y a une vingtaine d'années une harpe dianera depuis la Colombie. Et c'est ainsi qu'a commencé cette belle aventure pour moi de la musique traditionnelle, Dianera. Je vais donc vous interpréter la Guabina d'Alfredo Polanto Ortiz.
du compositeur Armando Trovajoli. On va vous jouer une pièce qui s'appelle El Negro Subbon, qui a été euh, utilisée dans un film des années 50 où Sylvain, Sylvain Mangano était la vedette. El Negro Subbon, d'Armando Trovajoli. Et on va finir avec un pajarillo. C'est une vraie pièce euh, euh, traditionnelle de la plaine, pièce emblématique de, de Los Llanos, où on basse à trois accords, on improvise pendant des heures, que ce soit à la harpe ou avec les chanteurs. Ce pajarillo s'appelle « Mi orgullo es ser llanera ».« Mon orgueil est d'être de la plaine ».
pajarillo es tan orgullo para Colombia Mi patria que tanto quiero He de brindarle mi canto recio como el aguacero Tú sabes mi pajarillo Me diste lo que más quiero Buena garganta y pulmón para enredarme en el cuerdero Como cuerera en quemao Como Cristo en cabrestero como los ríos en creciente con espuma y caramelo, así me tienen mi canto sin fronteras y lindero. Consuelo Uribe, Juan Garcia, et Muriel, Muriel Kopf-Berté, la artiste, notre artiste préférée. <rire> C'est trop d'honneur. Je tenais surtout à remercier d'abord François Jacques et Harp Kamak pour nous avoir donné cette possibilité de faire connaître notre trio de la plaine et cette musique traditionnelle et aussi la MJC Bobila Pointe qui nous a accueillis aujourd'hui, ainsi que Arpeggio Film qui nous a accompagnés durant cette vidéo. Merci beaucoup. <rire> 